Si usted quiere ir a embarrar, vaya y embárrala. Haga lo que se le dé la gana. No, mentiras, vea este video antes de arrendar su casa, su local comercial. Vea este video. Mucho gusto, mi nombre es Andrea García, soy abogada de GIG Jurídicos Lex y hoy te voy a dar unos generales antes de que realices cualquier arrendamiento. Si es de local comercial, bien, y si es de una vivienda, también. Lo primero que usted debe hacer es un bendito contrato. Eso le da claridad respecto a todo. ¿Por qué? Porque le incluye cuánto es el canon de arrendamiento, cuánto se debe pagar, cuánto es el aumento mensual, cuáles son las obligaciones de cada una de las partes. Por ejemplo, si toca pintar, a quién le toca pagar la pintada, a quién le toca pagar la pintura, cuándo se va a terminar el contrato, cuándo eh, inicia, que también es muy importante. Eh, todo, absolutamente todo lo contiene el contrato. ¿Cómo se deshace un contrato? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se puede fijar el aumento en el contrato? Sí, el contrato es muy, muy importante. Y lo explico así. Digamos, usted está en una relación con alguien, acaban de empezar y dice, no, no seamos exclusivos. Y va y pilla a su pareja, a esa persona, desbrezándose con otro, y usted va y le va a terminar y dice, no. Cuando usted y yo suscribimos el contrato, dijimos que no había exclusividad, entonces usted no me puede terminar nuestro hermoso contrato, nuestra hermosa relación, simplemente por incumplimiento de las cláusulas, porque no hay incumplimiento. ¿Por qué no hay incumplimiento? Porque usted y yo no éramos exclusivos. ¿Sí? Exactamente así sucede con los contratos de arrendamiento. Los contratos de arrendamiento ustedes los brindan para que le cobren eh, la, los servicios públicos a las personas. Si sí, usted coge el contrato y va y lo lleva allá al acueducto, a la luz, les van a cobrar esa de ellos y no a usted. Y va a evitar que haya refinanciación. Ese documento, usted imagínese de todo lo que le está salvando. Adicionalmente a eso, si cometen actividades ilegales en su vivienda, le podrían llegar a expropiar. ¿Lo sabía? Y si usted está blindado en contra de esto y tiene un muy buen contrato, entonces no. Si quiere, descárguese el de Google. Si quiere, vaya y utilice el de Minerva. No hay problema. Incluyan todo, pero por lo menos hagan un contrato. Ya si usted va a alquilar algo y va a ser superior a los 2 o 3 millones de pesos, contrate a alguien que sepa, ¿no? Es que es para proteger sus bienes. No andes de cualquiera. Yo sé que a veces le da pereza pagar a los abogados. Contraten a mí, <ríe> si quieren, ¿sí? O vean por lo menos todo este video. Por favor. Mm, que si su arrendatario lleva más de 10 años en el inmueble, ¿se puede quedar con el inmueble? No. Si tiene contrato, no. Y si no tiene, las probabilidades aumentarían en un 40%. Porque podría ser poseedor de buena fe. Y si no le paga el arriendo, o sea, si no lo reconoce usted como dueño, entonces sí se podría quedar con el inmueble. Ah, pero hay contrato. Entonces ya no. Porque está estipulado de que él entró como arrendatario y que se le cedieron unos derechos y otros no. Y entre esos no está la posesión. Esa es la importancia del contrato. Blíndese, lean y vea este video hasta el final. Lo segundo que le voy a hacer énfasis es en que sepa a quién le arrienda. Sí, haga un estudio previo, revísele la cédula, revísele antecedentes, revísele la procuraduría, revísele contraloría, eso es gratis, lo puede hacer en internet, desde Google, revísele los antecedentes policiales, revísele absolutamente todo a quién está metiendo usted. Bueno, porque si no es, pues, por cualquier actividad ilegal, ¿a quién expropian? A usted. Lo tercero, revise la situación financiera. O sea, es que yo gano 5 millones de pesos para mí pagar ese arriendo de un millón de pesos. Es así. Ok, demuestre que gana los 5. Por ejemplo, usted puede solicitar extractos bancarios. Usted puede solicitar con 5 en clan sana, a ver, a tener declaración de renta. Revise esas cosas. Porque si usted le dice que por prestación de servicios ganan 5, pero no están declarando renta, entonces no ganan 5, le están mintiendo. Y entonces, ¿con qué van a pagar lo del millón de pesos? Ah, no, eso yo meto a todos. Ok. Me devuelvo un poco. En el contrato incluye a todas las personas que van a estar ahí. Porque de pronto no le metan el golazo de que le dejaron a alguien más y después para sacarlo no se puede porque simplemente no está la vinculación contractual. Entonces, tengan en cuenta todo esto. Eh, acá el estudio previo. Verifique cómo le fue con los anteriores arrendadores. Eso le va a evitar a usted problemas. Le va a asegurar el pago mensual. 
y va a asegurar de que usted después no tenga que hacer un desalojo. ¿Por qué? Porque cuando usted inicia un proceso de desalojo puede tardarse un año, dos años, tres años, y si usted no tiene cómo cobrar, ¿cómo se queda? Y los servicios, y todo. Chore, ¿no? No, hágase un estudio previo bien hecho. Nosotros decimos que siempre rinde confiador con finca raíz o un fiador solvente. O sea, que si voy a arrendar algo de un millón de pesos, que ese fiador solvente gane 5 o 6 millones de pesos. O sea, un millón de pesos, fácil salir de eso, ¿no? Ese es el fiador solvente. Y cuando está con finca raíz libre, o sea, que no tiene ninguna limitación a la propiedad, como lo es hipoteca o como lo es patrimonio en vivienda familiar, perdón, eh, es sencillo. Es sencillo llegar, iniciar el proceso y, y embargar, porque ahí sí se requiere al fiador y el fiador va a requerir a la persona y como saben que corre el riesgo su patrimonio, ahí sí va a ser mucho más fácil el desalojo. Además requerir a un tercero para que requiera a su arrendatario eh, le va a ayudar a usted. ¿A qué? A que por lo menos les dé vergüenza. Y la vergüenza ayuda, en la mayoría de los casos ayuda. Entonces, ten en cuenta esas dos cosas. Haga un contrato, haga un buen contrato y arriende confiar. Ay, me lo recomiendo fulanito. No, mi hijo, no. Perdón. Qué pena con usted ser plan directo. Pero el día que no le paguen arriendo a hacer un desalojo, tiene que ir hasta por juzgado. Sí. Tiene que autorizarlo un juez. Sí. ¿Y en eso cuánto se puede demorar? Dos a tres años. ¿Quién le va a reconocer a usted los arriendos? ¿Quién le va a garantizar que por lo menos le devuelvan la casa? Nadie. Solamente un buen contrato y un buen estudio previo de los títulos o de los papeles. Entonces, ya saben. Y si quieres que te regalemos este hermoso formato que nosotros manejamos para el estudio previo, te lo dejo aquí en el link de abajo en nuestra página www.heigejuridicoslex.com Estaría fascinada asesorándolos en contratos. Y no fascinada asesorándolos en cómo rayos sacó la persona. Porque eso es un lío. Para hacer un desalojo es un lío. Eso es, hay hasta lágrimas. Uno cuando está en la facultad de Derecho le dicen, cuando usted vaya a hacer un desalojo, vaya a coger el triciclo del niño. Usted sí es mucho. No. Ese es el trabajo del abogado. Ya duró dos años detrás de las personas para poderlas sacar y hasta el fin las pueden sacar. Entonces ya saben cómo se hace. Para mí ha sido un placer haber estado con ustedes. Mi nombre es Andrea García de G.I.G. Jurídico Lexa.